സോ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്ടീരിയൽ മെനഞ്ചൈറ്റസ് ആണ് ഓക്കെ സോ ബാക്ടീരിയൽ മെനഞ്ചൈറ്റസിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് പോസിറ്റീവ് ഏജൻറ്റ് പാത്തോജനസിസ് പിന്നെ കുറച്ച് ക്ലിനിക്കൽ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ലബോറട്ടറി ഡയഗ്നോസിസ് പിന്നെ നമ്മുടെ സ്വന്തം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ സോ ഇതൊക്കെയാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇതിൽ പാത്തോജനസിസ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അത്ര വൃത്തിക്ക് കൊടുത്തിട്ടില്ല ബട്ട് കൊടുത്തത് എന്താണോ അത് വെച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒപ്പിച്ച് എഴുതാം ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് തന്നെ അക്യൂട്ട് ബാക്ടീരിയൽ മെനഞ്ചൈറ്റസ് ഇതെന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ അക്യൂട്ട് പ്യൂറുലൻറ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ വിത്തിൻ ദ സബ് എറക്നോയിഡ് സബ് എറക്നോയിഡ് സ്പേസ് ഓക്കെ ഇതിന് അക്യൂട്ട് ബയോജനിക് മെനഞ്ചൈറ്റസ് എന്നും പറയും ബയോജനിക് ബാക്ടീരിയൽ സെയിം തന്നെ ഓക്കെ സോ ഒരു ബാക്ടീരിയ കാരണം സബ് എറക്നോയിഡ് സ്പേസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അക്യൂട്ട് പ്യൂറുലൻറ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് ബാക്ടീരിയൽ മെനഞ്ചൈറ്റസ് ഓക്കെ ഇനി ഇതെന്തൊക്കെയാണ് ഇതിനെ കോസ് ചെയ്യുക ബാക്ടീരിയൽ മെനഞ്ചൈറ്റിസ് ഒരു ഓർഗാനിസം അല്ല കോസ് ചെയ്യാം പല ഓർഗാനിസത്തിനും കോസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ബാക്ടീരിയൽ മെനഞ്ചൈറ്റിസ് മെയിൻലി കോസ് ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രെപ്റ്റോ കോക്കസ് ന്യൂമോണിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസം ആണ് പിന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് മെനിഞ്ചോ കോക്കസ് പിന്നെ വരുന്നത് സ്ട്രെപ്റ്റോ കോക്കസ് അലഗേഷ്യ പിന്നെ വരുന്നത് ഹീമോഫിലസ് ഇൻഫ്ലുവൻറ്റ് അപ്പോൾ ഈ നാല് ഓർഗാനിസം ആണ് മെയിൻലി ഇത് കോസ് ചെയ്യുക ഇനി നിയോനേറ്റ്സിലാണെങ്കിൽ സ്ട്രെപ്റ്റോ കോക്കസ് അലഗേഷ്യ ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓക്കെ അതാണ് ഏറ്റവും കോമൺ അതുപോലെ തന്നെ എൽഡർലി പീപ്പിളിലും സ്ട്രെപ്റ്റോ കോക്കസ് അലഗേഷ്യ തന്നെയാണ് കോമൺ ഓക്കെ ഇനി പാത്തോജനസിസ് പാത്തോജനസിസിൽ ഫസ്റ്റിന് നമുക്ക് മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ എഴുതാം ഇതൊരു ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് മെയിൻലി സ്പ്രെഡ് ആവുക ഓക്കെ സോ എന്താ സ്നീസിങ് കഫിങ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊലോങ്ഡ് കോൺടാക്റ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കിസ്സിങ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇത് മെയിൻലി സ്പ്രെഡ് ആവുക സോ ബേസിക്കലി ഒരു റെസ്പിറേറ്ററി ഇൻഫെക്ഷൻ സ്പ്രെഡ് ആവുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഇത് സ്പ്രെഡ് ആവുക പിന്നെ റൂട്ട്സ് ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ബ്രെയിനിലേക്ക് എത്തുന്നത് എന്നുള്ളത് അത് നമുക്ക് പാത്തോജൻസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അത്യാവശ്യം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒരു പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാം ഫസ്റ്റ് തന്നെ മേ ബി ഒരു പോയിൻ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹെമറ്റോജീനിയസ് സ്പ്രെഡ് ആണ് അതായത് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇത് ബോഡിയിലേക്ക് എത്തി പിന്നെ ബ്ലഡിലേക്ക് എത്തി ബ്ലഡിലൂടെ ഇത് പിന്നെ ബ്രെയിനിലത്തെ കോറോയിഡ് പ്ലക്സസിൽ എത്തി അവിടെ നിന്ന് ഇത് സബ് റെക്നോൺ സ്പേസിലേക്ക് എത്തും സോ ബേസിക്കലി ഹെമറ്റോജീനിയസ് സ്പ്രെഡ് അതാണ് ഫസ്റ്റ് റൂട്ട് സെക്കൻഡ് റൂട്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബ്രെയിനിനടുത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈറ്റിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ്ലി ബ്രെയിനിലേക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ പോവുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ചെവിയുടെ ഇൻഫെക്ഷൻ ഓട്ടൈറ്റിസ് മീഡിയ അല്ലെങ്കിൽ മാസ്റ്റോഡൈറ്റിസ് സൈനസൈറ്റിസ് ഇങ്ങനത്തെ ഇൻഫെക്ഷനൊക്കെ വന്നിട്ട് ഈ സ്പോട്ടിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ്ലി ബ്രെയിനിലേക്ക് എത്തുക ഇതാണ് ഡയറക്റ്റ് സ്പ്രെഡ് ഫ്രം എൻ ഇൻഫെക്റ്റഡ് സൈറ്റ് ഇനി അടുത്ത ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്പ്രെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അനാറ്റമിക്കൽ ഡിഫെക്റ്റ് ഇൻ സി എൻ എസ് ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അനാറ്റമിക്കൽ ഡിഫെക്റ്റ് മേ ബി ഡ്യൂ ടു സർജറി ഓർ ട്രോമ ഓർ കഞ്ചനൈറ്റൽ ഡിഫെക്റ്റ് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് ഒരു അനാറ്റമിക്കൽ ഡിഫെക്റ്റ് വരുന്നു ഈ അനാറ്റമിക്കൽ ഡിഫെക്റ്റ് കാരണം ഈ ഓർഗാനിസത്തിന് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ മൂന്ന് റൂട്ടാണ് മെയിൻലി ഉള്ളത് ഹെമറ്റോജീനിയസ് സ്പ്രെഡ് പിന്നെ ഡയറക്റ്റ്ലി ഫ്രം ദി ഇൻഫെക്റ്റഡ് സൈറ്റ് പിന്നെ അനാറ്റമിക്കൽ ഡിഫെക്റ്റ് ഇനി കുറച്ച് പ്രീ ഡിസ്പോസിങ് ഫാക്ടേഴ്സ് മെയിൻലി ഈ ഒരു ഡിസീസ് വരുന്നത് നിയോനിയറ്റ്സിലാണ് കാരണം ഇവരുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ഇച്ചിരി ഇമ്മച്യൂർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ പല അവസ്ഥകളിലും ഇവർ ലൈക്ക് ബർത്ത് കനാലിൽ വെച്ച് തന്നെ ഇവർ ഈ ബാക്ടീരിയ ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഏർക്കപ്പെടുകയാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഈ ബ്ലഡ് ബ്രെയിൻ ബാരിയറിൻ്റെ ഇൻക്രീസ്ഡ് പെർമിയബിലിറ്റി നിയോനിയറ്റ്സിലുണ്ട് അത് കാരണം ഈ ഇൻഫെക്ഷൻ അവർക്ക് കൂടുതലായിട്ട് വരാം ഓക്കെ പിന്നെ എന്താണ് ഇതൊരു റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്റ്റിൽ കൂടെ വരുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് എന്താണ് ലൈക്ക് തിങ്സ് ലൈക്ക് ആൽക്കഹോളിസം ഡയബറ്റീസ് ഇമ്മ്യൂണോ സപ്രേഷൻ സ്പ്ലനക്ടമി ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഇൻഫെക്ഷനുള്ള സാധ്യത കൂട്ടും ഓക്കെ കാരണം ഇത് റെസ്പിറേറ്ററി ഇൻഫെക്ഷൻ കൂട്ടുന്ന ഒരു സംഭവങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അത് കാരണം തന്നെ ഇത് മെനഞ്ചൈറ്റസും കൂട്ടും കാരണം റൂട
ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ക്ലിനിക്കൽ മാനിഫെസ്റ്റേഷനാണ് ഓക്കെ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈൻ ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് സൈന നമുക്ക് പഠിച്ചിരിക്കണം ഓക്കെ സോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് സിംറ്റംസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫീവർ മൊമെൻറ്റിംഗ് ഇൻറ്റൻസ് ഹെഡ് ഏക്ക് ഓൾട്ടേഡ് കോൺഷ്യസ്നെസ് അതൊക്കെയാണ് അതൊക്കെ ജനറൽ സംഭവങ്ങളാണ് അത് ഇങ്ങനെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഉള്ളൊരു സംഭവമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണ്ട സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂക്കൽ റിജിഡിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിഫ് നെക്കാണ് ഇത് മെനിഞ്ചൽ ഇറിറ്റേഷൻ്റെ ഒരു സൈനാണ് അപ്പോൾ അത് കാരണം ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഞാൻ സൈൻ എന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ അതാണ് കെറിങ് സൈനും ബേഡ് ബേഡ് ജിനിസ്കി സൈനും ഓക്കെ കെറിങ് സൈനും ബേഡ് ബേഡ് ജിനിസ്കി സൈനും അപ്പോൾ കെറിങ് സൈൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി നമ്മുടെ കാലുണ്ടല്ലോ ഹിപ്പ് ഫ്ലെക്സ് ചെയ്തിട്ട് നീ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്യാനായിട്ടൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് വരും കാരണം ഹാം സ്ട്രിങ്സ് സ്റ്റിഫ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതാണ് കെറിങ് സൈൻ കെറിങ് സൈൻ ഇസ് സിവിയർ സ്റ്റിഫ്നെസ് ഓഫ് ദ ഹാം സ്ട്രിങ് കോസസ് ആൻഡ് ഇനബിലിറ്റി ടു സ്ട്രെയ്റ്റൻ ദ ലെഗ് വെൻ ദ ഹിപ്പ് ഹിപ്പ് ഇസ് ഫ്ലെക്സ്ഡ് ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രീസ് ഇതിൻ്റെ ഡയഗ്രാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും പിന്നെ ബേഡ് ജിനിസ്കി സൈൻ അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സിനിമയിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലത്തെ ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മുടെ നെക്ക് നമ്മൾ ഫ്ലെക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്പോണ്ടേനിയസ്ലി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ ഹിപ്പും നീയും ഫ്ലെക്സ് ആകും ഓക്കെ അതാണ് അടുത്ത സൈൻ ഇനി കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് കോംപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡിസീസ് ബ്രെയിനിൻ്റെ പാരൻറ്റ് കൈമേൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ മെനിഞ്ചോ ആൻസഫ്ലൈറ്റിസ് അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും മെനിഞ്ചോ ആൻസഫ്ലൈറ്റിസ് ഉണ്ടാവും അത് കാരണം ഡിക്രീസ് കോൺഷ്യസ്നെസ് സീജർ റേസ്ഡ് ഇൻട്രാക്രീനിയൽ പ്രഷർ സ്ട്രോക്ക് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ക്ലിനിക്കൽ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് ഫോർ ഡേയ്സ് ആണ് വിച്ച് റേഞ്ച് റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു ടു ടെൻ ഡേയ്സ് ഒരു ആവറേജ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ ഡേയ്സ് ഓക്കെ അപ്പം ക്ലിനിക്കൽ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് പറയേണ്ടത് നമ്മൾ ജസ്റ്റിൻ്റെ ജനറൽ സംഭവങ്ങൾ വൊമിറ്റിങ് ഹെഡ് ഏക്ക് ഫീവർ അതൊക്കെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ന്യൂക്കിൽ റിഡിറ്റി റിജിഡിറ്റി സ്റ്റിഫ് നെക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കെറിങ് സൈൻ കെറിങ് സൈൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹിപ്പ് ഫ്ലെക്സ് ചെയ്തിട്ട് കാല് സ്ട്രെയിറ്റ് ആക്കാൻ പറ്റില്ല നീ സ്ട്രെയിറ്റ് ആക്കാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തത് എന്ന് വെച്ചാൽ ബേഡ് ജിനിസ്കി സൈൻ ബേഡ് ജിനിസ്കി സൈൻ എന്ന് വെച്ചാൽ സിനിമയിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ നെക്ക് ഫ്ലെക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഹിപ്പും നീയും ഫ്ലെക്സ് ആകും പിന്നെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെനിജ് ആൻഡ് സപ്ലൈറ്റസ് വരും ബ്രെയിൻ പാരൻറ്റ് ക്രൈമിൽ എഫക്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രോക്ക് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കോൺഷ്യസ്നെസ് ഡിക്രീസ് ആകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഷീ സീജറൊക്കെ വരാനുള്ള ഇതുണ്ട് പ്രോബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഇനി നമ്മൾ മെയിൻ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വരികയാണ് ലബോറട്ടറി ഡയഗ്നോസിസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്പെസിമിൻ കളക്ഷനും ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഇച്ചിരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം ഓക്കെ സോ സ്പെസിമിൻ എന്താണ് സി എസ് എഫ് ആണ് മെയിൻ സ്പെസിമിൻ പിന്നെ ബ്ലഡ് കൾച്ചറും വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം ബട്ട് സി എസ് എഫ് ആണ് മെയിൻ ഇനി സി എസ് എഫ് കളക്ഷൻ്റെ സമയത്ത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ച് വയ്ക്കണം ഫസ്റ്റ് തന്നെ എങ്ങനെയാണ് കളക്ട് ചെയ്യുക ലംബാർ പഞ്ചർ വഴിയാണ് കളക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഈ ലംബാർ പഞ്ചർ വെച്ച് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇത് മൂന്ന് കണ്ടെയ്നേഴ്സിലേക്ക് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഒരു കണ്ടെയ്നർ സെൽ കൗണ്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ ഒരു കണ്ടെയ്നർ ബയോ കെമിക്കൽ അനാലിസിസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കണ്ടെയ്നർ ബാക്ടീരിയോളജിക്കൽ എക്സാമിനേഷന് വേണ്ടി ഓക്കെ ഇനി ഈ ബാക്ടീരിയോളജിക്കൽ എക്സാമിനേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കണ്ടെയ്നർ ഒരിക്കലും ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ജനറലി പറയുകയാണെങ്കിൽ സി എസ് എഫ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കാൻ പാടില്ല കാരണം സി എസ് എഫിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഹീമോഫിലിസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ന്യൂമോകോക്കൈ അതുപോലെ തന്നെ മെനിജോകോക്കൈ ഒക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെയായിരുന്നു ആ റെഫ്രിജറേറ്ററിൽ വയ്ക്കണം പരിപാടി അപ്പോൾ റെഫ്രിജറേറ്ററിൽ അങ്ങനെ വയ്ക്കാൻ പാടില്ല കാരണം റെഫ്രിജറേറ്ററിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഓർഗാനിസം ഹീമോഫിലിസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ന്യൂമോകോക്കെ മെനേജോ ഒക്കെ ഒക്കെ മരിച്ചു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാരണം നമുക്ക് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടില്ല
പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ടോട്ടൽ പ്രോട്ടീൻ എലവേറ്റഡ് ആയിരിക്കും ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ വളരെ കുറവായിരിക്കും കാരണം ഈ ഗ്ലൂക്കോസ് ബാക്ടീരിയ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ ഭയങ്കര കുറവായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സി എസ് എഫ് പ്രഷർ ഭയങ്കര എലവേറ്റഡ് ആയിരിക്കും ഇത് മൂന്ന് എണ്ണത്തിൻ്റെ കമ്പാരിസൺ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പാത്തോളജിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോബയോളജിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സംഭവം ഇവിടെ പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും അവിടെ പഠിക്കാം പക്ഷേ ഇവിടെ എന്തായാലും ഇത് ഓർത്തു വയ്ക്കുക ഈ പ്രോട്ടീൻ്റെ കാര്യം ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ കാര്യം അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂട്രോഫിൻസ് ആണ് പ്രിഡോമിനൻ്റ്ലി അതൊക്കെ ഓർത്തു വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ബാക്ടീരിയലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കും ബയോജനിക് പൈനഞ്ചേറ്റസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാവും പിന്നെ സി എസ് എഫ് മൈക്രോസ്കോപ്പി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഗ്രാം സ്റ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ മോർഫോളജി വെച്ചിട്ട് മെനഞ്ചൈറ്റസ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കും അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഈ ക്ലാസ് ചുമ്മാ കേട്ടിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് തുറന്ന് അത് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം ഓക്കെ ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സെവൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ടു അതിൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് ഡിപ്ലോ കോക്കായി ഫ്ലെയിം ഓർ ലാൻസുലേറ്റ് ഷേപ്പ്ഡ് വിത്ത് ക്ലിയർ ഹാലോ പിന്നെ ക്യാപ്സുലേറ്റഡ് ആണ് ഇതാണ് മോർഫോളജി ഓഫ് സ്ട്രെപ്റ്റോ കോക്കസ് ന്യൂമോണിയ ഇത് പഠിച്ചു വെക്കണം ഇത് ഇവിടെ മാത്രമല്ല വേറെ സ്ഥലത്ത് ആവശ്യം വരും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് പഠിച്ചു വെക്കണം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫിഗർ സിക്സ്റ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫിഗറാണ് ഇതിന് ഉള്ളത് ഈ പേജിലല്ല വേറൊരു പേജിലാണ് അതും പോയി നോക്കണം അത് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ഡിപ്ലോ കോക്കായി ക്യാപ്സുലേറ്റഡ് വിത്ത് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ഫ്ലാറ്റൻഡ് ലെൻസ് ഓർ ഹാഫ് മൂൺ ഷേപ്പ്ഡ് ഈ ഒരു ഷേപ്പ് ആണ് നിസീരിയ മെനഞ്ചൈറ്റഡിസ് എന്നുള്ളത് അതും അതിൻ്റെ ഡയഗ്രം അവിടെ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ പ്ലിയോമോർഫിക് ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് കോക്കോബാസിലായി ക്യാപ്സുലേറ്റഡ് ഇത് ഹീമോഫിലിസ് ഇൻഫ്ലുവൻസയുടെ മോർഫോളജിയാണ് അത് ഒരു പേജ് നമ്പർ പേജ് പേജ് നമ്പറല്ല ഒരു ഫിഗർ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ പോയി നോക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് മോർഫോളജി അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസ് ന്യൂമോണിയ ആണെങ്കിൽ ലാൻസുലേറ്റ് ഷേപ്പ്ഡ് ആയിരിക്കും ഒരു ക്ലിയർ ഹാലോ ഉണ്ടാവും ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് ആണ് അതായത് വയലറ്റ് കളറാണ് ഇനി നിസീരിയ മെനഞ്ചൈറ്റഡിസ് ആണെങ്കിൽ ഡിപ്ലോകോക്കോ ആണ് ക്യാപ്സുലേറ്റഡ് ആണ് ലെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാഫ് മൂൺ ഷേപ്പ്ഡ് ആണ് ഇത് പിന്നെ ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ആണ് ഇനി പ്ലിയോമോർഫിക് ഹീമോഫിലിസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആണെങ്കിൽ പ്ലിയോമോർഫിക് ആയിരിക്കും ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും കോക്കോ ബാസിലി ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഹീപ്ഡ് സ്മിയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സംഭവം ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ബേസിക്കലി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്ടീരിയൽ ലോഡ് സി എഫ് എസ് എഫിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വളരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് കാരണം തന്നെ ഒരു സ്പിയർ ഒരു എന്താണ് ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് സി എസ് എഫ് എടുത്തിട്ട് അത് ഡ്രൈ ആയിട്ട് അടുത്ത ഡ്രോപ്പ് അതേ സ്പോട്ടിൽ ഒഴിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ഹീപ്ഡ് സ്മിയർ ഉണ്ടാക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി കൂടാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ അതാണ് മൈക്രോസ്കോപ്പി മൈക്രോസ്കോപ്പി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഡയറക്റ്റ് ആൻറ്റിജൻ ഡിറ്റക്ഷൻ ഡയറക്റ്റ് ആൻറ്റിജൻ ഡിറ്റക്ഷൻ നമ്മൾ എന്താണ് ലാറ്റക്സ് അഗ്ലൂട്ടിനേഷൻ ടെസ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ബേസിക്കലി നമ്മൾ ആൻറ്റിജൻ തന്നെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ലാറ്റക്സ് ബീഡ്സ് കവേഡ് വിത്ത് ആൻറ്റി ക്യാപ്സുലർ ആൻറ്റിബോഡീസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ യൂറിനി കോരിയും ആൻറ്റിജൻ ഡിറ്റക്ഷൻ പറ്റും ഓക്കെ അതും ജസ്റ്റ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക മൈക്രോസ്കോപ്പി എന്തായാലും ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇതിപ്പോൾ മറന്നാലും വലിയ കുഴപ്പമില്ല ലൈക്ക് ഇങ്ങനൊരു സംഭവം ഉണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മതി ഡയറക്റ്റ് ആൻറ്റിജൻ ഡിറ്റക്ഷൻ ഇതിന് പറ്റും എന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മതി ഡയറക്റ്റ് ആൻറ്റിജൻ ഡിറ്റക്ഷൻ പറ്റും വഴി ഡയറക്റ്റ് സെക്ലൂട്ടിനേഷൻ ടെസ്റ്റ് കൾച്ചർ കൾച്ചർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു എന്താണ് ബാക്ടീരിയോളജിക്കൽ കൾച്ചർ ഓഫ് സി എസ് എഫിൽ എന്താ പറയുക ഒരു എൻറിച്ച്ഡ് മീഡിയം ആണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സാധാ മീഡിയം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അത് കാരണം തന്നെ ചോക്ലേറ്റ് അകാർ ബ്ലഡ് അകാർ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫറൻഷ്യൽ മീഡിയ ലൈക്ക് മെക്കോങ്കി അകാറാണ് യൂസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ കൾച്ചറിൽ എന്തൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുക എൻറിച്ച്ഡ് മീഡിയ ചോക്ലേറ്റ് അകാർ ബ്ലഡ് അകാർ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ മീഡിയ ലൈക്ക് മെക്കോങ്കി അകാർ ഈ എൻറിച്ച്ഡ് മീഡിയ യൂസ് ചെയ്യാൻ
അത് നീസീരിയ അനിയൻ ചേക്കൻ ബന്ധം നീസീരിയ മെനിജൈറ്റഡസ് ആണ് ഇതും ഗ്ലൂക്കോസ് ഫെർമെൻറ്റ് ചെയ്യും പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ മാൾട്ടോസ് ഫെർമെൻറ്റ് ചെയ്യും സൂക്കോസ് ഫെർമെൻറ്റ് ചെയ്യില്ല അത്രേ ഉള്ളൂ ഇനി ഹീമോഫിലസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഹീമോഫിലസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ബ്ലഡ് ദ ഗാറിൽ സ്റ്റെഫൈലോകോക്കോസ് ഓറിയസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സാറ്റലൈറ്റിസം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും സാറ്റലൈറ്റിസം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റെഫോകോക്കോസ് ഓറിയസിനെ ഒരു ലൈനായിട്ട് ഇനോക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഈ ബ്ലഡ് ദ ഗാറിൽ അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റെഫോകോക്കോസ് ഓറിയസ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നൊരു ഫാക്ടർ കാരണം ഈ ഹീമോഫിലസ് ഇൻഫ്ലുവൻസയുടെ ഗ്രോത്ത് കൂടും അപ്പോൾ ഈ ഇനോക്കുലേറ്റഡ് ലൈനിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഈ ഹീമോഫിലസ് ഇൻഫ്ലുവൻസയുടെ കോളനീസ് വലുതായിരിക്കും ദൂരെ പോകുന്നതോറും ഈ ഫാക്ടർ അവിടെ എത്താത്തത് കൊണ്ട് ഹീമോഫിലസ് ഇൻഫ്ലുവൻസയുടെ കോളനി ചെറുതായിരിക്കും ഇതാണ് സാറ്റലൈറ്റ്സ് ഓൾറൈറ്റ് ഓക്കെ എനിക്കറിയാം പറപ്പിച്ച് വിടുകയെന്ന് പക്ഷേ ഇത്ര മതി നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലിറ്ററലി നിങ്ങൾക്ക് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഒരു ടോപ്പിക്ക് തീർക്കാം ഇനി ആൻഡ് യു മൈക്രോബിയൽ സസെപ്റ്റബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ആൻറ്റി മൈക്രോബിയൽ സെസെപ്റ്റബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡെഫിനറ്റ് ആൻറ്റി മൈക്രോബിയൽ തെറാപ്പി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഏതൊക്കെ ആൻറ്റി മൈക്രോബിയലിനാണ് ഇത് സസെപ്റ്റബിൾ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റേഷൻ ടെസ്റ്റ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി സെൻസിറ്റിവിറ്റീനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആൻറ്റി മൈക്രോബിയൽ തെറാപ്പി കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സെൻസിറ്റിവിറ്റി കുറയും ഓബിയസ്ലി അതൊന്നും വലിയ കാര്യങ്ങൾ കാണിച്ചു വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി സിറോളജി ആൻറ്റി ക്യാപ്സുൾ ആൻറ്റിബോഡീസ് ടു ആൻറ്റി ആൻറ്റിബോഡീസ് ടു ക്യാപ്സുലർ ആൻറ്റിജൻസ് ഓഫ് മെനേജൈക്കോക്കെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് എൽ ഐ സി വെച്ചിട്ടാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇത് ഡയഗ്നോസിസിന് ഉപയോഗിക്കാറില്ല അത് അത് കാരണം തന്നെ ഇത് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട വലിയ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇനി മോളിക്കുലർ മെത്തേഡ്സ് മോളിക്കുലർ മെത്തേഡ്സിൽ നമ്മൾ വെറും പി സി ആറിന് എഴുതിയാൽ പോരാ മൾട്ടിപ്ലക്സ് പി സി ആർ അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലക്സ് റിയൽ ടൈം പി സി ആർ എന്ന് എഴുതണം കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ഓർഗാനിസത്തിനെ അല്ല അന്വേഷിക്കുന്നത് കുറേ ഓർഗാനിസത്തിന് വേണം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കുന്നത് നമുക്ക് മെനഞ്ചൈറ്റ മെനഞ്ചൈറ്റസ് ആണെന്നേ അറിയുള്ളൂ മെനഞ്ചൈറ്റസ് ഒരു ഓർഗാനിസം അല്ല കുറേ ഓർഗാനിസം എന്താണ് കോസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചുമ്മാ ഒരു ഓർഗാനിസത്തിന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പി സി ആർ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല അത് കാരണമാണ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലക്സ് പി സി ആർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ അവസാനത്തെ ഭാഗത്തെത്തി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഈ മെനഞ്ചൈറ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈ മോർട്ടാലിറ്റി ഉള്ളൊരു അസുഖമാണ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മരിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഇച്ചിരി കൂടുതലാണ് അത് കാരണം തന്നെ ഫസ്റ്റ് നേരത്തെ തന്നെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഒരു അഡൾട്ട് ആണെങ്കിൽ ഐ വി സെഫോടാക്സിമൈൻ സെഫോടാക്സൈൻ അല്ലെങ്കിൽ സെഫ് ട്രിയാക്സോൺ കൊടുക്കണം അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ വാങ് വാങ്കോമൈസിൻ കൊടുക്കണം ഇതാണ് റെക്കമെൻഡ് റെജീം അപ്പോൾ ഐ വി സെഫ് ട്രിയാക്സോൺ അല്ലെങ്കിൽ വാങ്കോമൈസിൻ സെഫ് ട്രിയാക്സോൺ അല്ലെങ്കിൽ വാങ്കോമൈസിൻ ഇനി ലീസ്റ്റീരിയ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്പീഷീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ആംപിസിലിനും ഐ വിയിൽ കൊടുക്കാം അത് പുറത്ത് വെച്ചില്ലെങ്കിൽ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇനി നിയോനീറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ ഐ വി ആംപിസിലിനും ജെൻറ്റാമൈസിനുമാണ് റെക്കമെൻഡഡ് ഓക്കെ ഇനി ഐ വി ഡെക്സാമെത്തസോൺ കൊടുക്കും ടു റെഡ്യൂസ് ഇൻട്രാക്രീനിയർ പ്രഷർ ഇനി നമ്മൾ ഈ ആൻറ്റി മൈക്രോബിയൽ സെസെപ്റ്റബിലിറ്റി ടെസ്റ്റൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു എംപെരിക്കൽ തെറാപ്പി കൊടുക്കും ഓക്കെ ഈ കൾച്ചർ റിപ്പോർട്ടൊക്കെ കിട്ടിയതിന് ശേഷം ഒരു പക്ക കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഇത് ഓക്കെ ഇത് ജനറൽ സംഭവമാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റൊക്കെ ആൻറ്റി മൈക്രോബിയൽ സെസെപ്റ്റി സെസെപ്റ്റബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് നടത്തിയാൽ നമുക്ക് പക്ക ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കിട്ടും ഓക്കെ അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ പക്ക ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് കൊടുക്കുക ഐ വി സെഫ് റിയാക്സോൺ ആൻഡ് വാങ്കോമൈസിനാണ് അഡൾട്സിന് കൊടുക്കുക ന്യൂനേറ്റ്സിന് ഐ വി ആംപിസിലിനും ജെൻറ്റാമൈസിനും ഇനി ഐ വി ഡെക്സാ മെത്തസോൺ കൊടുക്കും ടു റെഡ്യൂസ് ഇൻട്രാക്രീനിയൽ പ്രഷർ അപ്പോൾ ആസ് എ റീക്യാപ്പ് ലബോറട്ടറി ഡയഗ്നോസിസിൽ എന്തൊക്കെ പഠിക്കണം സ്പെസിമെൻ കളക്ഷനെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം ആ റെഫ്രിജറേറ്റർ സംഭവത്തിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് മീഡിയം ഏതാണെന്ന് പഠിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ സൈറ്റോളജിക്കലി എന്തൊക്കെയാണ് ന്യൂട്രോഫിൻസ് കൂടുതലാണ് ഇൻട്രാക്രീനിയൽ പ്രഷർ കൂടുതലാണ് പ്രോട്ടീൻ കൂടുതലാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് കുറവാണ് ഇതൊക്കെ പഠിക്കണം പ